Fala galera do backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, vim aqui na WR Martelinho Express mais uma vez para ver como é que tá ficando a nossa Amaroquinha V6, né? Vim com o passatão do sorteio que inclusive pode ser seu. Inclusive a gente veio para colocar o poliuretano na, na letrinha da grade lá. Hoje sabadão, tô aproveitando para tirar todos os atrasos do passatão também. E já com os espaçadores, ó como ficou chique o passatão com os espaçadores, hein? E ficou legal, só falta dar um grauzinho mesmo. Mas enfim, galera, o assunto de hoje é a Maroc. Vamos contar boa pra mão, chefe. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo, você tá bom? Bom sábado pra você, como é que você tá? Nós. Tá okay. chique hoje. Eu conheço esse homem como é que tá alinhado hoje. <risos> hoje é sabadão, né? Hoje é sábado. <risos> meu Deus, olha a Maroc como é que ficou. Alas. Olha aí, galera. Diamantado com fumê. Puta, ficou legal, hein? Eu nunca vi uma maroca assim. Já fiz isso aqui no Amaroca alguma vez? Pior que já fez. aqui, não, de Campo Grande. Da onde, cara, era? Ele é de São Gabriel. Pô, ficou legal. Eu não vi, nunca vi, não vi eu andando é na cidade ela, assim. Ela, assim, você precisa ver ela lá, assim de longe, fora de perfil aqui, ó. Dá uma olhada desse lado aqui. Cara, ficou linda. Olha. Ficou muito chique. E no rodado dela que fica legal. No rodado mesmo, quando passa na rua assim, ninguém acredita, cara. Cara, ficou bem legal. Ficou igual do Polo, era o que eu queria. Olha. É, é dependendo do ângulo que você olha, parece que é black piano. Isso. De é, tudo é do ângulo. Dependendo, parece que nem mexeu na roda. É. Dependendo do ângulo que você olha de noite. É. Aí você pega o ângulo certo, viu? Pega um, um, uma luz brilhando no, no diamantado. Puta, eu gostei, achei que ficou bem legal. Ficou legal, ficou... e bateu legal com o azul. Bateu. Entendeu? Aquela já tá num tratamento, já de tiração, já estão tirando os riscos mais, aqueles riscos que tava mais... Descontaminando, né? Descontaminando tudo, e eu vou fazer um espelhamento nela, proteção de pintura. Aí eu vou arrancar a roda delas, roda, lavar o, 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 o que eles chamam de montante ali, né? Uhum. Que é... Amortecedor, Sim. aquele montante ali de Vai suspensão. fazer uma limpeza pra nós ali. É, a gente vai desmontar tudo, arrancar as rodas nela, cavaletar, depois que ela tiver feito o espelhamento. Uhum. E aí a gente vai levar ela pra rampa. Vamos fazer uma, um detalhado embaixo. Uma coisa, galera, eles tiraram os biquinhos de pneu original da Volkswagen, eles vão dar um talento no biquinho pra ele ficar da cor da roda, né? Isso. Vai ficar top. Bom, galera, o que a câmera tá fazendo aqui? Ó? Vocês estão vendo que a câmera tá fazendo uma... Tá dando um talento, né? Depois da viagem que a gente fez nela, tirou, tirou todos os martelinhos dela aí ou já? Então, a gente costuma polir, porque no polimento você vê o brilho, você vê aonde, você vê mais com precisão, né? Aonde tá os pontos amassados, entendeu? Uhum. Então a gente vai fazer o um espelhamento, quando ela estiver pronta, a gente só vai sair tirando, catando os martelinhos. Ah, tiver. entendi. Primeiro vocês vão vir analisando tudo Isso. aí, então. Olha que legal, até nos black piano, então. Então tem uns... As fitas aqui nos black piano, então é isso, galera. Maroc é isso, eu pedi só pra trocar... A cor das rodas, certo? E aí tá fazer, pedir pra fazer um polimento na caminhonete inteira. Porque, cara, caminhonete tem que dar um, ta, um talento desse, caminhonete acaba mais rápido que carro. Eu não sei o que, que acontece. É, na verdade mesmo, a caminhoneta, cara, ela por si parece que ela é um veículo maior, né? Então ela uhum. recebe mais pedrada, ela vai receber mais, mais atrito. E a cor da caminhoneta também ela requer mais. É... Exatamente. Ela requer mais um cuidado. Porque então, o azul ele é quase um preto, na verdade, né? Pra cuidar. Uhum. O azul é chato de cuidar. Uhum. Então a caminhonete tá aqui, galera, fazendo aqui esse detalhamento todo. Eu adorei o tom das rodas, esse diamantado ah, outra coisa, Eu esperei você, porque uhum. a gente costuma fazer um fumezinho na calotinha também. Pra dar uhum. uma. Aí vai depender se você quiser ou não. Eu deixei assim. Se você falar, não, tá bom, eu gostei assim. Porque ela tem uns cromadinhos também, né? Tem, ela tem, uns ela tem alguns cromadinhos. Então, eu, eu, eu confesso que eu pensei nessa história de, de, de esfumaçar a calota, eu, mas não sei. Como a gente tem tempo, então eu falei assim, eu costumo fazer. Eu uhum. costumo fazer um fumezinho na calota. Eu falei, eu vou, eu vou esperar ele, porque vai que né? ele quer assim. Eu, particularmente, eu gosto mais do fumezinho, porque do ele fumezinho. acompanha o conjunto, entendeu? Uhum. Fazer um pouquinho mais fraco do que fez nela, só pra dar aquela suavidade. Pode ser também. Cara, ficou muito linda as rodas, né? Todo mundo fala, cara, como é que faz isso daqui? É. é muito bom gosto. E, né? e eu vou falar, o primeiro, o primeiro lugar que eu vi fazer isso aí foi aqui. É. Antes de montadora lançar. O primeiro lugar que eu vi fazer isso aqui foi aqui. 
E foi naquele polo GTS meu lá, branco. Você lembra dele? Ela ficou muito, deu uma modernizada, assim, uma esportividade Deu. nela, falar pra vocês. Isso aqui não tem o que falar, galera. Aqui foi o primeiro lugar do mundo que eu vi acontecer um negócio desse. Um diamantado fumê, um fumê no cromado. Pra você ter uma ideia, a gente tem agendado uma, um seis jogos de roda desse, das RAM que tá saindo 3.500. Pra fazer assim? Pra fazer assim. Caramba! Porque da RAM você sabe que ela, é, ela tem bastante... Ela já é diamantada de fábrica, é da 3500 fábrica. Longhorn, né? Então eles vêm aqui só pra fazer isso daí. E, e, e alguns detalhes da lanterna que a gente faz muito legal, que é pra deixar igual da Night, que ela dá aquela... Sei, vocês dão aquela escurecida na lanterna. Deixar, deixar um Nossa, galera, fica muito legal isso aí que eles fazem. Eles desmontam a lanterna, fazem um black piano igual o original, fica muito bacana. Eu, se eu tivesse marrão, obviamente, eu faria isso aí também. É, também então, tá, tá fazendo muito. Essa cor de roda aqui, ela tá, ela tá, assim, tá estourada. Estourada, tá estourada, mesmo, tá estourada. Tá estourada porque tem montadora fazendo isso que, agora. O que, que acontece? Tem gente que gosta do levantado, mas não gosta daquele brilhão. Então, Sim. Aí, essa aí é uma não, sugestão. Cara, o bom é que ficou top o serviço, galera, porque essa roda ela não era diamantada original, né? Essa moto que eu comprei, ela veio Nossa, com a roda preta. Assim, bonitinho, ó. É, não, ó, você não pode... tem detalhe de, de, de fita, nada. Tem gente que coloca uma fita aqui e tenta jogar, tá? O Black Piano ficou bem, bem, bem suave mesmo. Cara, ficou muito top o trampo, velho. Não dá nem pra acreditar que essa roda foi diamantada. Parece que a gente pegou uma roda original, tá. diamantada e, e jogou o fumê e por é cima. É o seguinte, esse diamantado aqui é aqueles computadorizados, né? Aqueles que o cara sai comendo a roda, não, e mexe com a estrutura de roda. Aqui, só marca mesmo, só marca mesmo o que precisa. Não tira, não mexe com estrutura de roda. Ah, a roda fica mais fraca, ah, não sei o quê. E eu vou falar mais uma coisa, sabe o que aconteceu também? Cresceu a roda na caminhonete, Cresceu. que ela apagou. Ela fica, ela fica maior. Fica maior. Que ela fica maior. Nossa, ficou linda. Meu Deus, eu adorei. Eu ah, adorei. E aí, pra ficar mais legal, eu acho assim, quando ela estiver pronta, que a gente colocar ela e você fizer uma foto mesmo, aí que você deu o restado. Porque aqui bate luz, é, entendeu? Uh -huh. então, ela, eu quero ver ela, ela no fora, sol. No quero ver ela lá fora no sol, você polida. Lembra do, você lembra do polo? Quando a gente colocou no sol? O polo era de cagar na roupa. Pola era de cagar na roupa. Inclusive, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa pra você. Uhum. As coisas do Fusca tá vindo. Eu tô acompanhando tudo. Para-choque. Ah, o pessoal, no dia que veio pra gente pra montar o projeto do, do Fusca... Falaram que você tava com a cara fechada. É, eu tava cheio de problema. Eu queria pedir desculpa, não foi falta de empolgação. Não tenho nada contra o Fusca, adoro. Acho um carro divertido pra caramba, mas aquele dia eu não tava num dia legal. O povo tem que entender que ninguém é perfeito. É. Nós estamos aqui, beleza, nós estamos aqui gerando conteúdo pra um monte de gente assistir. Mas o povo esquece que nós somos ser humano igual eles. A gente Isso. tem dia bom, a gente tem dia eu ruim, mas parece mesmo. que o povo não... Aquele não... dia eu tava com 20 carros aqui e eu me preocupo muito com entrega, muito com prazo, muito com qualidade. Não é à toa que a loja que ela é... Aí mistura um sobreninha é, particular, então... Que todo mundo tem... Eu tava mal, eu tava mal. Eu peço desculpa aos seus seguidores aí, porque eu acompanho o canal, eu leio todos os comentários, dá vontade de responder junto, entendeu? <risos> Dá vontade, a gente quer responder junto. Aí, ó, tá vendo, galera? Mas assim, eu queria pedir desculpa mesmo, aquele dia eu não tava num bom dia, tá? Eu vou fazer, como todos os projetos, o meu melhor possível pra que o carro ficar legal. Fica gelo, galera. Aqui a parceria que nós temos desde 2019, uai, então vai fazer agora cinco anos de parceria. Cinco anos de parceria. E o povo fala que eu brigo com todo mundo, se tivesse não. brigado, já e tinha brigado coisa, aqui. Eu queria deixar bem claro mesmo, assim, pro, pros seus seguidores, cara... Eu e o Dudu, a gente nunca teve um atrito, nunca ficou um pontinho é, assim pra gente se acertar, nunca. A gente nunca é pagamento, é, é preço, a Razuki não chora, a Razuki paga o que é, o Razuki ele gosta... Às vezes dá uma, uma choradinha. Cor. É, mas isso aí é de, de praxe, mas não chorar, você, você briga, briga pelo um preço melhor, uhum. entendeu? E o que a gente pode fazer, a gente faz, tá? Eu queria pedir desculpa mesmo, não, não, não quero que fique nenhuma impressão, tá? E tanto é que isso aí vai acabar quando eu entregar o Fusca. Quando eu entregar o Fusca, aí eu vou procurar mais, sorrir mais e talvez eu não vou estar com problema. <risos> não, o Fusca vai ficar legal. Já importei o jogo Já, de roda, eu legal. nunca importei eu o jogo vi, de roda cara. na minha vida. Eu nunca, vi. é a primeira vez. Custa 20% do valor do carro, só as rodas é, do carro. Tem muito imposto também, né? Tem. Então o Fusca vai ficar um negócio legal, mas isso aqui vai ser só pra... Eu resolvi dar um talento na caminhonete, mas o Fusca, nós vamos internar ele, para-choque novo. Ricardo já tá instalando os faróis lá, estamos fazendo uma puta revisão mecânica. 
Mas vai ficar legal. E nosso acordo aqui continua mesmo, terça-feira. Tá? Você até falou quarta pra mim? É, mas dessa caminhonete? Terça. Mas assim, não estamos não com pressa, né? Não estamos de a pé. Exatamente, é, é, é. o dia que estiver pronto, fala Razuki, vem buscar a caminhonete, eu venho com o Fusca. É, o único é, combinado é esse, eu vou largar o Fusca. Demora mais essa descontaminação que a gente está fazendo, tirando tudo os detalhes, aí ela vai vir com espelhamento, aí a gente vai colocar para lavar e traz ela para cá de novo, e proteção. E você vai colocar PTF nesse carro? Já colocou? Ele já tem na frente, na verdade, esse carro. Ela, ela tem, tipo assim, daqui para frente, essa coluna tem PPF, uhum. ali no teto também tem um pouquinho, uhum. só. E tem nessas coisas aqui, né? Concha de porta, aqui você vê um. Aqui atrás também. Mas depois eu vou mandar pra fazer uma revisão no PPF dela. Uhum. Ela vai sair daqui, eu vou levar na Autobel pra fazer revisão de 30 mil km. Ricardo, e, né? e o Ricardo do PPF vai dar. Eu acho que ele vai é, trocar é, uns PPF. O Ricardo ali. é monstro. Cara. Aquele Ricardo lá é monstro mesmo. Ele é monstro. Ele faz serviço pra mim também. Faz, aquele cara lá é top. Bom, galera, é isso. Então vocês viram, o Marcelo aí não tem nada contra nós, não. Vocês podem ficar de boa. O pessoal tá achando. <risos> Mas aí, ó, de boa, galera. Realmente é isso. É se ele vai entregar a caminhonete, vai pegar o Fusca. A gente tem bastante projeto pra andar, já falei pra ele. Nós temos muito projeto pra fazer andar aqui, beleza? Quando a Maroc estiver pronta, nós vamos vir buscar. Esse aqui é o último vídeo que eu vou fazer. É o primeiro e último vídeo que eu vou fazer da Maroc no meio da transformação aqui. Mas já deu pra ver as rodas do jeito que ficou. Mas depois eu quero ver ela polida, sem detalhe nenhum, com essas rodas no sol ali fora. Já vai ser outra conversa, beleza, galera? Então vou deixar o vídeo por aqui. Um agradecimento aqui à WR, que é uma parceira nossa há cinco anos. Beleza? Um agradecimento à WR e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês.